ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യു കെ എക്സ്പ്രസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും കുറിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇപ്പം പുതിയ ഒരാളെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരാൾ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ്ത ആസ്തനെ കുറച്ചു പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് യു കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ യു കെ എക്സ്പ്രസ് പോലെയൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരത്ത് ഇപ്പം ഇന്നലെ വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആള് പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് മോഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് കുറെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയ പഠിക്കാൻ വലിയ കഴിവുള്ള കുട്ടിയൊന്നും അല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം അറിയാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ആസ്ത പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആസ്ത പറഞ്ഞു അപ്പം ആസിനോട് ആസ് നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്കേ എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ നിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സീരിയസ്ലി ബിക്കോസ് ലൈഫ് സയൻസിനോട് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് സയൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി നമുക്ക് വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ യു കെയിലാ ഉണ്ട് ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് കമ്പനികളില് അതായത് ഈ ബ്രിട്ടാനിക അതുപോലെയുള്ള ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഫറെന്റ് കമ്പനികളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലത്തെ കമ്പനികൾ നമുക്ക് ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്പെക്ടർ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് റിസർച്ച് ബേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പോവാം പിന്നെ എന്താ പറയാ നല്ല ഫീൽഡാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഡിഗ്രി ബയോടെക്നോളജി ആയിരുന്നു സോ അപ്പൊ അത് കാരണം ബയോടെക്നോളജി ഒരു ഫീൽഡ് ഒരു സബായിട്ട് വരും സോ എനിക്ക് ഫുഡ് സയൻസ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി ഇത് അഡ്വാൻസ് പ്രാക്ടീസ് എടുത്തത് പിന്നെ വേറെ ഒരു ഡിഗ്രി ഫീൽഡിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും കെമിസ്ട്രി വരുന്നുണ്ട് ബയോളജി ബയോളജി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണ് പക്ഷെ മെയിൻലി നമ്മൾ ഫുഡ് സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രി കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നവർക്കായിരിക്കും ഇച്ചിരി എളുപ്പം വേറൊരു സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ല സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം പിന്നെ ഇതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിൽ എക്സാംസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അതോ മൊത്തം അസൈൻമെന്റ്സ് ആണോ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അസൈൻമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു രണ്ട് അസൈൻമെന്റ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് അസൈൻമെന്റ് സബായിട്ട് ഒരു എസ് ഐ ടോപ്പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള എക്സാംസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ട് സബ്ജക്ട് ഒന്ന് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിങ്ങും പിന്നെ ഒന്ന് ഫുഡ് ബയോടെക്നോളജി ഫുഡ് ബയോടെക്നോളജി ഓക്കെ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് എന്താ വേറെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇത് പഠിക്കാൻ അത്യാവശ്യം എളുപ്പമുള്ള കോഴ്സ് ആണോ പാസ് ആവുന്നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് പാസ് ആവുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് എന്താ പറയാ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ആണെങ്കിൽ ബയോളജിയും കെമിസ്ട്രിയും ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പാടുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് അതിന് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയർ കൂടുതലും ഫുഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അത് നമ്മള് ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അതിന്റെ ഒരു മെയിൻലി നമുക്ക് കുറെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഫുഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ മെയിൻലി നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നതായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കെമിസ്ട്രി ടഫ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയൊക്കെ നാക്കിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു നാരങ്ങളും പിഴിയാൻ പോലും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഫുഡ് സയൻസും ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി രണ്ടും രണ്ട് രീതി രണ്ട് ഇത് ടോപ്പിക് അല്ലേ വരുന്നത് ഫുഡ് സയൻസ് എന്ന് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് മറൈൻ എഞ
മൊത്തത്തിൽ ലാസ്റ്റ് അഭിപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് യു കെ ലാസ്റ്റ് ജനുവരി ഇന്ത്യക്കിലാണ് വന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു സീനിയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ആസ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ ആസയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഹെൽപ്പ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവിതം ആസ ഇത് ഇതുവരെ ഈ രാത്രി വരെയുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തേ അടിപൊളിയാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൊറോണ വന്നത് മാത്രമുള്ള ആ ഒരു സീൻ അത് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലോക്ക്ഡൌണും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാണ്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ യു കെ ലൈഫ് ഒക്കെ സൂപ്പർ ആണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവരെ പോലുള്ള കുറെ ഫ്രണ്ട്സും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോണു കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഇതുവരെ ഈ രാത്രി വരെ ഇപ്പൊ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആസ്തയ്ക്ക് അസ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അതിന്റെ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസ്തയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കാല് കുത്തിയതിന് ശേഷം ആസ്തയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വന്നത് എവിടെയാണ് എന്താണ് ആസ്തയ്ക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നത് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടൊരു പ്രശ്നം തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആസ്തയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ആസയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ട്രെയിൻ കിട്ടാറില്ല ആസയ്ക്ക് ആസ എപ്പോഴും ടൈമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര പോറവാണ് ടൈമിംഗ് ആസയ്ക്ക് തീരെയില്ല കൃത്യശ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ആസയ്ക്ക് തീരെയില്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാല് വട്ടമാണ് ആസ ഇപ്പം ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കിട്ടിയത് നാല് വട്ടം അവള് പത്ത് അത് വേറെ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കലിപ്പോണ്ട് തന്നെയാണ് വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടി അതുകൊണ്ടാ പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് പറ എന്താണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടൊരു പ്രശ്നം തോന്നിയത് അപ്പൊ പറ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ വിചിൻസ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് ലണ്ടനിലാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യണേ സോ അപ്പൊ അവിടെ മീൻസ് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇച്ചിരി ബോൾഡ് ആയിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒതുങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പലരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് വിചിൻസ് എന്താ ട്രൈ നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ വരും ബോൾഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒരു പെണ്ണ് തന്നെയൊക്കെ ആവുമ്പോ ശരിക്കും നമുക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പലയിടത്തും എടുത്തു വരും പിന്നെ വിജയൻ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നിന്ന് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിജയൻ ഈ ഒരു ലൈഫ് വേറെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ലൈഫ് അല്ല സോ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരു യു കെ ലൈഫ് ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുമ്പോ മാക്സിമം അവരും നമ്മളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് പല രീതിയിൽ നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കും സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിച്ച് മീൻസ് ബോൾഡ് ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ബോൾഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ആരും നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒന്നിനും വരില്ല സോ അത് ഒരു ഗേൾ നമ്മളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് ലീവ് ജീവിക്കാൻ വരുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം ബോൾ ബോൾഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുക പറയാനുള്ള കാര്യം മോത്ത് നോക്കി പറയാം അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വേറെ എന്താ ചോദിക്കുക ഇപ്പം ആസിക്ക് അല്ലാണ്ട് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നിലവിൽ ഇവിടെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ അതെ ജിൻഡോക്ക് ഇടക്കിടയ്ക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ കീഴിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്താ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കാണും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതൊക്കെ പിന്നെ സോ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം എന്ന് ആസ്തയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് ആസ്ത ഇപ്പൊ ഇന്നലെ വന്ന ആളുകൾ നാളെ തിരിച്ചു പോകും ഹോമിലൊന്നുമല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആസ്ത ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഒരു റെസ